Hello, good evening, everybody. How are you? Hello. Good night, teacher. Hello, good night, good evening, Eva. How are you? I'm fine. Excellent. Very, Very good. good. Excellent. I'm glad to hear that. Me alegro mucho de escuchar eso. Thanks. All right, everybody. What about the other ones? Hay como seven people, right? Hay como siete personas conectadas. And only Eva talk. How are you guys? Let's check. Are you good? Are you tired? Fine. All right, so I hope all of you are in class, all right? It's not only your camera over there or your microphone over there. I hope you are in class. So let's get started. What do you do? All right, class number eight. Today is your final class of this week. Ahora tienen la clase final de esta semana, right? No del curso, para el curso todavía nos faltan como ocho clases. I want to tell you. Pero de esta semana, sí, this is the last class. So for you to get into contact with the content, I need you to practice a lot. Para que ustedes puedan estar en mucho contacto con este contenido, necesito que practiquemos en toda la clase. All right? So let's check. Espero que todos puedan escucharme. All right? Quizás por eso fue que nobody said hello. But let's hope. Do you remember, guys? Let's check. We have three questions. Solamente tenemos tres preguntas en esta parte de te recuerdas, all right? Do you remember? Number one, mention at least three activities that you recall. Tres actividades que ustedes recuerden. Vuelvo y destaco que esas activities estaban en el contenido de jobs and places, okay? So tell me, what are those activities? ¿Qué actividades tenemos? Let's check. Do I have a volunteer or yo les pido, right? Si tengo un voluntario. Yes, teacher. Excellent, Carlos. Tell me three activities that you recall. Uh, boring, easy, dangerous, exciting, difficult, stressful. All right, excellent. Thank you, Carlos. Those are adjectives. Esos son los adjectives que vimos ayer. Excellent, Carlos. Thank you. Let's check. What about... Somebody else raised their hand. Alguien más levantó la mano. Let me check. Creo que fue Carla Alemán, right? Hello, Hola, Carla. Hola. O Kenia. Yo levanté la mano. Ok, excelente, Kenia. Tell me three activities, please. Uh, sit all day, mm -hmm. talks to people, works hard. Works hard. That's correct. Excellent. Thank you, Kenia. All right, you guys, those are the activities that you have. Of course, por supuesto, ayer, aunque conocemos esas activities de vocabulario anterior que hemos adquirido, también estaba lo que mencionó Carlos, right? Adjectives, pero esos son adjectives. Very good. Let's go with number two. Mention the structure of B plus adjective. En la número dos, necesito que me digan la estructura de B plus adjective, all right? Porque hasta ayer esa fue la única estructura que vimos. Aparte de la WH word, pero de, la de, de las estructuras relacionadas a adjectives, solo vimos una ayer. So, let me check. William, tell me the structure, please. Okay. Good evening. Good evening. Uh, article, article uh, plus... Um, Profession plus verb, verb to be, uh, plus adjective. Mm -hmm. That's correct. Excellent. No nos hizo falta algo ahí después de profession, William? La S. Nah. <laughs> mm -hmm. Excellent. That's correct, sir. Thank you. All right, Carlita, do you want to tell me the structure? ¿Quieres decirme la estructura, please? Yes. Article eh, um, o oh, am ah, o oh, am. Um. Mm -hmm. Se me olvida cómo se dice más. Plus. 
plus, perdón, profession más es plus, uh, oh, plus perdón, um, plus verb to be, uh -huh. plus adjective. Uh -huh. That's correct. Excellent. Thank you, Carlita. Very good. Now, William and Carla, they let us know the structure, right? Ya William y Carla se encargaron de hacernos saber la estructura y de recordarla. Now let's go with number three, create one sentence using that structure. Sí, es cierto, ayer trabajamos utilizando esa estructura, pero ahora solo quiero que me creen una sentence, all right? Algo que se les venga a la mente, plásmenlo utilizando esa estructura, please. Este es su calentamiento, su warming up. And I'm going to move on over here. Y voy a mover la slide para que recuerden la structure, por si ayer no la pudieron copiar todos. Have you finished, Carla? Yes, teacher. Mm -hmm. Tell me your sentence. Um, a police of joy is dangerous. Mm -hmm. That's true. A police officer's job is dangerous. Very Danger. good. Thank you, Carla. That's correct. You got your participation for today's class. Let me check. Do I have somebody else? Alguien más? Yo, teacher. Excellent. Tell me, William. Uh, a police officer's job is very hard. Mm -hmm. That's true. That's true. Excellent. Thank you. Let's go with Eva and after Eva, Kenny. A pilot's job is dangerous. Mm -hmm. A pilot's job is dangerous. Very good, Eva. Let's go with Kenya. A cashier's job is stressful. Mm -hmm. That's correct. It's true, Kenya. Excellent. Thank you. A cashier's job is stressful. Let me check if we have another one. Somebody else? Now, before making the midterm exam, uh -huh, Norma, tell me. Good evening, teacher. Good evening, welcome. A doctor, a doctor's job is hero, se dice hero, hero, <laughs> algo así. It's hero, yes. Yeah. Sí, está bien la palabra hero, pero este, ahí si en dado caso llegáramos a traducirlo sería El trabajo de un doctor es un héroe, right? Y no sonaría bien. Hero actuaría como un noun ahí, right? Entonces mejor cambiemos, porque este no es un adjective. Okay, teacher. Thank you. You're welcome. Excellent. Thank you, Norma. Yes, guys. Let's remember the adjectives are the ones that describe something, right? Los adjetivos son los que se encargan de describir a alguien o algo, right? For example, even if we have boring, easy, dangerous, exciting, difficult, stressful, también tenemos interesting, all right? Si no queremos utilizar los de aquí, hay otros como interesting, um, thoughtful, um, I don't know, we have different adjectives that we can use. Let's check somebody else. Pregunta, teacher. Uh -huh. ¿Podría un verbo eh, eh, actuar como adjetivo calificativo? Uh -huh. Yes. For example, boring. Aquí está como un adjective, right? Pero sabemos que también existe el verbo aburrir. Right? Aburrido, aburriendo. Right? Entonces, sí, se puede. También interesting. All right. Norma, you have your hand raised. Veo que tiene su mano arriba. No sé si quiere participar de nuevo. 
No, teacher, olvidé bajarla, lo siento. <laughs> okay, don't worry. Do I have another one? Tengo alguien más? What about Arnoldo? Hello. Do you hear me, Arnoldo? Sí, Luna. A nurse job is difficult. Yes, that's true. A nurse's job is difficult. Mm -hmm. Arnoldo. Excellent. Thank you, sir. Now Thanks. let's go Thanks. with. Huh? Thanks. You're welcome, sir. Let me go with Douglas Alvarez. Hola, teacher. Eh, fíjese que yo creo que ayer me, ayer me confundí un poco porque yo, por ejemplo, uh, solo había puesto, por ejemplo, mi work is very fantasy, pero um, casi no le estoy entendiendo mucho a la, como a la, el a y el and. Right. Yes, mire, los articles nos ayudan a destacar si es uno o uno, right? Y el article usualmente se utiliza, por ejemplo, si usted tiene una profession, en este caso como estamos utilizando el vocabulary de professions, right? Si tenemos una que inicia con una vowel, podemos hacer, una vowel es una vocal en inglés, right? Podemos hacer uso del an, pero si tenemos una que inicia con una consonant, una letra del abecedario normal, right? Que no sea del vocabulary, del vowels, puede utilizar a. Para eso les brindaron a ustedes el vocabulary de professions para que se vayan guiando. Solo hay una excepción, right? Y esa sí la quiero destacar. Creo que no está el compañero en clase, right? Uno de, lo, de los que la descubrió. There's one exception. Hay una excepción, all right? Ojo con eso que voy a decir. No está en ningún dictionary esta excepción que voy a decir, sino que se ha generado por distintos forums y por distintos... Personas, quizás los grandes pensantes, all right, que plasman sus ideas. La palabra uniform, all right. En ese caso, uniform, hablamos, hablábamos aquel día que aunque comienza con vowel, aunque inicia con una vocal, sí se puede decir a uniform. ¿Por qué? Porque el sonido que le da en este caso es como si tuviera guay. Es la única exception que hasta el momento se ha encontrado. All right. So that's the only thing. De ahí todas las demás. Si, un, si su profession, Douglas, inicia con una vocal, utilice AND. Si su profession inicia con una consonante, inicie A. Right? Utilice la A. ¿Hasta ahí vamos comprendiendo, Douglas? Por ejemplo, por ejemplo, eh, mm -hmm. yo que soy chef, eh, tendría que decir a uh, chef. Ajá, exacto. A chef es, le oh. agrega la S. A chef is job, o oh, uh, yes, a chef is job is, la, 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 lo que usted sienta que es su trabajo, right? Stressful, good, amazing, grandioso, asombroso, okay. all right? Yes, it's okay. going to depend on that. Very good, Douglas, I'm happy. Me alegro. Si tienen una duda ahorita, todavía pueden aclararla, all right? Porque después de esta estructura pasamos a la otra. I don't have more doubts. No más dudas. All right, don't be afraid. No tengan pena, digan, right? Let's go. Guiding examples, esos los conocíamos ayer. Vamos a la siguiente guiding structure that we have. Article, a or n, right? Plus profession. Plus has, right? Plus article, a or n, plus adjective, plus noun, job, all right? ¿Cuál va a ser nuestro noun aquí? Miren qué bonita y fácil esta estructura. Nuestro noun siempre va a ser job. Como estamos hablando del trabajo, nuestro noun continuará siendo job. Right? Esa palabrita job es nuestro noun. Now, let's check the structure. Dice article A or N. Ya saben ustedes que pueden utilizar cualquiera de esos dos dependiendo de la profession que van a utilizar. Plus has, ese has es mandatorio, no lo puede, es por obligación, no lo podemos quitar, right? ¿Por qué? 
¿Por qué sería obligatorio ese has? Why? ¿Por qué no puedo poner has? Por el, el verb que es irregular y uh, cambia de have a has. Exactly. Y hay un motivo, déjeme ver quién contestó. <ríe> Carlita, excelente Carlita. Y uno de los motives, uno de los motivos principales es porque tenemos la third person singular, right? Si estamos hablando de una profesión, fuera diferente que yo dijera, I am a chef, and my job is hard, right? Es diferente. Pero como la estructura nos está pidiendo que iniciemos con un article y la profesión de alguien, right? Si de alguien conocemos, entonces es third person singular y por eso nos pide el has. Right? Este es el irregular que utilizamos. Luego volvemos a un article. Cuando dice article, se refiere que podemos utilizar el a o el an. Right? Voy a quitar este más aquí, everybody. Si ya lo habían copiado aquí, pueden echarle chalito. <ríe> All right? Pero este más que iba aquí, este plus, después de article, no lo necesitaba. Okay? Article plus a or an. Otra vez, cualquiera de esos dos articles. Plus the adjective, más el adjetivo y al final el noun. Right? So, let me check. Voy a pedirle a dos personas que me lean esta structure. Ceci Hernández, please. Tell me the structure. Sorry. Article A. Or an plus profession plus has plus article article a or an plus adjective plus noun job. Mm -hmm. That's correct, excellent, Ceci. Thank you. Let me go with mm. Nancy. Please tell me the structure once again. Una vez más. Article a or an plus profession plus has plus article a or an plus adjective plus no. Exactly. Excellent. Thank you, girl. Very good. All right, guys. Ahorita Pregunta, puede... teacher. Yes. I have a question. Yes. Eh, la palabra article, article, uh, ¿se article. pronuncia la T o es R? Article. No, no pronuncia la T. Solo decimos article, como si no tuviera T. Article. Uh -huh. Article. Ah, ok, gracias. Very good. Interesting. Excellent. No, you guys, ahorita puede parecer un poco compleja esta structure, right? Pero no se preocupen. Les voy a mostrar unos examples para que se les facilite un poco la comprehension, la comprensión. Guiding examples. Douglas Álvarez, please tell me example number one. A police officer. A police of, A police no puedo pronunciar la teacher. Officer. officer. Mm -hmm. Yes. Uh, a police officer has a dangerous, a dangerous job. That's correct, sir. Thank you. Eso es correcto. Let's go with Yami Rajo, please. Number two. Good evening. Everybody. Good evening. An artist has an interesting job. Excellent. Thank you, Jami. Very good. All right, you guys. Notan, aquí estoy haciendo uso de los dos articles porque podemos hacer uso de ellos. Por algo nos lo plantea la structure. Como artist, inicia con una vowel, inicia con una vocal, a, mi mente, an, right? Y como police, inicia con una consonant, mi mente dice a. Right? That's correct. Now, following the structure. Sigamos la estructura. Vamos a desligar. Utilicé el article que me pide la structure, right? Vamos a ver, le voy a pedir a alguien que me lea la estructura mientras vamos desligando la oración. Um, 
Norma, Normita, please tell me the structure. Me va leyendo la estructura, Norma. Okay, teacher. Mm -hmm. Article. Uh -huh. Article A. Ya lo tenemos Article aquí. Article A. Mm -hmm. Plus profession. Uh -huh. Police officer. Police officer. Mm -hmm. Plus has. Mm -hmm. Plus article. Uh -huh. Plus adjective. Dangerous. Mm -hmm. Plus job. Uh -huh, exactly. Simple. The mm -hmm. noun. Yes. Very good. Thank you, Norma. Excellent. Yay. Ya ven, es bien bonito hacer este, estos análisis de las sentences para lograr comprenderlo mejor, right? Pues a simple vista la estructura puede parecernos complicada, pero ya al tener el example, el ejemplo, se facilita un poquito más. All right. ¿Qué vamos a hacer ahora, amigos? Let's check. Let's practice. William, tell me the instructions, please. Okay, teacher, let's practice. Work individually. Two, create, uh, create at least two sentences using adjective plus noun. Three, share your sentences with the class. That's correct. Excellent. Ayer utilizamos la estructura de B plus adjective. Ahora solo vamos a utilizar la estructura de adjective plus noun. Y como ya tienen su noun, es un poco más fácil. Ya tienen el noun que sería job. All right. Entonces les dejo esta por aquí. And let's work. ¿Cuántas dice que van a crear? At least two, al menos dos. All right? Hola, teacher. Hello. Voy a ver si te entendí. Por ejemplo, la oración An engineer has a great job. Yeah, it's true. It's a great job. Ah, ok. Very good. Ya ve, Dulas, no le cuesta tanto, ya ve. Lo que pasa, teacher, es que me perdí una clase porque yo, o sea, hago manualidades y eso, entonces estuve uh -huh. muy ocupado y no tuve computadora, entonces me uh -huh. perdí un poco. Con una clase que me perdí, eh, siento que a volver es como volver de cero, entonces creo que no, no tengo que, <ríe> que perder una clase. Sí, sí, lo siento, true. Pero gracias. O si se la pierde, puede ver la grabación. Si ¿Sí saben, right, que tienen el, la plataforma de YouTube, ahí les subo yo todas las noches de la clase. 
All right. Y ustedes pueden visualizarlas cuantas veces quieran desde el teléfono. <laughs> y pueden reírse un ratito ahí mientras ven la clase, all right? Let me go with uh, William. You had a question, right? Usted tenía una pregunta. O no sé si era que ya terminó. Eh, lo que pasa es que terminé, pero por estar atravesando le activé eso. <laughs> pero si gusta, <laughs> se las doy. <laughs> all right. Tell me. Y después de usted va Carla Alemán. Voy a ir anotando para no perderme y volverles a preguntar. Uh -huh. Action. A pilot. A pilot has a funny job. A nurse has a stressful job. Do you think it's a it's funny a pilot's job? Yes. Okay, very mm, good. Sea un poco dangerous también. Mm, imagine, it's gas and gasoline. All right, thank you, William. Very good. Those are correct. Let me go with Carla Lehmann. Yo ya terminé también las sentes, pero también tenía una consulta relacionada con lo que preguntaba el compañero de las grabaciones. Yo no las he logrado ubicar, teacher. Really? Yo también he, he, he perdido más de alguna clase porque yo he estado bastante enferma y he querido ver la, las, las grabaciones, pero no las ubico. Mm, vaya, en el correo de que ustedes recibieron con toda la información para entrar a la clase, para unirse a WhatsApp y todo eso, ahí aparece uno que dice YouTube Playlist. La lista de YouTube, el playlist de YouTube. Pueden darle clic ahí y los va a guiar de un solo a la lista de, que tenemos nosotros, ¿verdad? El grupo. Y si no, yo creo que también puedo enviarles a ustedes ese link, si me es permitido enviárselos ahí por WhatsApp, para que ustedes entren. No quiere decir que se van a perder siempre la clase, right? Porque van a ver la grabación, sino que pues en dado caso de emergencia pueden visualizarla de nuevo, o si quieren practicar de nuevo, pueden verla. Sí, y también por conexiones de internet que a veces se nos caen. Entonces It's... ahí esa parte nos queda, por ejemplo, a mí me pasa eso, entonces ya me quedo cortada con algunas ideas. Uh -huh. Very good, Carlita, es cierto, eso está muy bien que lo hagan, ¿no? Right? Porque así refuerzan. Uh -huh. Carla, te sí. eh, Voy a darle las oraciones, entonces... Uh -huh. Action, Carlita, digamos tus oraciones. Ok, eh, tengo problemas de conexión. Pero, uh, Don't worry. ¿Se no me se escucha? Sí, sí, la escuchamos. We hear you. Ah, ok. okay. A doctor has a stressful job. Mm -hmm. That's correct. A pilot is interesting job. Ajá, pero ahí me está utilizando la fórmula del B plus adjective. Yes. En la número dos, right? Y todavía estamos, ahorita estamos con la del adjective oh, plus noun. Sí, sí, perdón. En esta tengo un error. El anterior sí estaba bien, ¿verdad? Yes, yes. También, también sí. esa que dijo está bien, pero no, no iba con la estructura, pero está correcto. Sí. Ah, ok. Excelente, Carlita. Okay. Let me go with Carlos, after Carlos, Yami, and after Yami, Marta. Action. Okay. Uh, reception is hard. Exiting job. A nurse has a difficult job. That's true. That's true. Excellent. Thank you, Carlos. Uh, mm -hmm. Excellent. Very good. Ya ven, entre más practican, mejor le salen las sentences. Let's go with Jamie. Uh, a secretary has a busy job. A busy job. An easy job. <laughs> You think so? ¿Tú crees? Busy, eh, eh, ocupado. Ah, busy, all right. Yes. Uh -huh. That's sí. true. Uh, sales vendor has a stressful job. That's true. Excellent, Yami, very good. Excellent sentences. Let's go with Marta. After Marta, Jacqueline. Okay. A receptionist has a good job. A lawyer has a stressful job. An engineer has an interesting job. An electrician has a dangerous job. Excellent, Marta. Very good. All of your sentences are correct. Todas sus oraciones están correctas. Let's go with Jacqueline. After Jacqueline, Kenya. Eh, good evening, teacher. Good evening, Jacob. <laughs> este, 
a teacher has a stressful and beautiful job. Uh -huh, it's true. Beautiful, it's true. <laughs> a dentist has a difficult job. That's correct. Thank you, Jacqueline. Very good. Your sentences are correct. No mistakes. Kenya, action. A firefighter has a dangerous job. An accountant has a stressful job. That's true. Excellent. Very good job. Thank you, Kenya. You guys, you're nailed it with the sentences right now. Ahorita están perfectos con esas oraciones. Let's go with Eva. A nurse has a stressful job. A singer has an exciting job. That's true, Eva. Excellent. Correct. Sentence. Let's go with Ceci and after Ceci, David. How do you say scientific? Scientific. A scientific. Okay. A scientific has an interesting job. A musician has a funny job. Excellent, very good, you guys. He encontrado más subjectives, me agrada eso, right? Por ahí escuché unos beautiful, otros funny, busy, inclusive que no los teníamos ahí. Very good, eso me gusta. Están adquiriendo más subjectives. Let's go with Daisy and after Daisy, Norma. A engineer industria, indus, industria, um, interesting job. Has an interesting job. Um, bueno, uh, no sé cómo se pronuncia geólogo en inglés. Theologist. Geologist. Has Teólogo. A... Teólogo de. Sí. All right, sí. geologist. Geologist. No, theologist. Geologist. Geologist. Okay. With T, con T, theologist. Okay, and geologist has a difficult job. All right. Yes, we can say that. Thank you, Daisy. Very good. Those sentences are correct, right? So, his oraciones están correctas. No mistakes. Let's go with Norma. An auditor has a hard job. A security guard has a dangerous job. Excellent, Norma. Very good job. Thank you, yo. Este aplauso Thank para you. todos, all right? You nailed it. Se lucieron con estas oraciones today. Very good. I'm happy. Ceci, eh, Ceci do you have a question? Yes. Uh, fire, firefighters equal fireman. Firemen. Mm -hmm. Exactly. Fireman. Yes, okay. that's correct. Solo que a ellos sí se les conoce, Ceci, como firefighters, right? Porque son los que combaten el fuego. Ah, right? ok. Por eso se Thank les you. llama así. Excellent, Ceci, very good. You guys, excellent. Now, let's check. Pregunto, ¿cómo vamos con esa platform? Ya terminaron la sección 3 y solo estamos esperando el midterm exam. <ríe> y unas caras sorprendidas como Completa. Que... Yes. ¿Verdad? Sí, este es terminé. Excellent, very good. ¿Y quiénes han hecho ya el midterm exam? A ver, que me den copia. No, just kidding. No, hoy, yo hoy pienso hacerlo. All right, very good. Norma y Ceci, excellent. Ok, ustedes van a ser my, mis alibis, right? Van a ser mis aliados. Let me go, you guys. Vamos a iniciar con el midterm exam. Todos van a participar, all right? Porque este midterm. Es para todos. Solo que no vamos a hacer de listening porque ese solamente son tres questions y ese pues cada uno, siento que sería mejor que cada uno de ustedes lo haga con sus headphones, con sus audífonos, que presten cuidados, atención, all right, para que se les facilite y también ustedes eh, controlen y, y no les controlar, es manejen mejor ese, ese listening, all right, porque es el único audio que tienen aquí ahorita. Así que let's go with complete the conversation instructions 
And Ceci, tell me the instructions. Me lee las instrucciones, please. Complete. Uh, complete the conversation. Uh, instructions. Complete the conversation. Use the sample present of the verbs. Select the action that contains the words to complete the qu question and answer. Mm -hmm. That's correct, Ceci. Thank you, you guys. Excellent. Very good. Let's get started. Déjenme ver, solo voy a abrir aquí mi file con unas cuestiones. Aquí está. Okay. Let's get started. Number one. It says conversation one. All right, ¿qué vamos a hacer aquí? Como ustedes ya saben cómo utilizar el do and does, leamos la parte de la question, la parte de la pregunta. Your apartment building an elevator. Let's check. ¿Qué utilizarían ustedes? Yo voy a ir preguntándole, all right, now, cada uno. A ver quién me ayuda. William, you have your microphone open. Vi que usted abrió su micrófono. ¿Utilizaría do and have? and have or do and have? Marigay, abrime atrás. Web, do have. Which one? One? Do have. Do have. All right. Are you sure? All right. Do your apartment building have an elevator? Okay. Check. Alguien más tiene un comment en cuanto a esto? Let's analyze, guys. Analicemos. Sería that does have teacher. Thank you, Marigue. Porque está hablando del de elevador, de mm -hmm. o el apartamento, de una cosa. De Exacto, una cosa. del apartment. Y el yes. apartment, eh, ¿a qué? ¿A qué? Déjeme ver, ¿a qué objetivo equivaldría, Norma, para usted? Y de las terceras personas. It, very It. good. Very good, excellent. Vamos a ver al final si esa es la respuesta correcta, right? Ese es un buen análisis el que hizo Norma. Let's go with yes. It. ¿Cómo responderíamos? Everybody, let me check. Daisy, ¿qué pondría usted? Yes, it does. Yes, it do. Yes, it don't. O yes, it doesn't. Does. Exactly. Yes, it does. Thank you. Conversation number two. Yami, which of three options do you choose? ¿Cuál de estas tres opciones utilizaría usted? Yes, how? All right. Excellent. Thank you. Vamos a ver al final qué nos tira la respuesta. Thank you. Let's go with Marta Argueta. No, they. Veamos esto, Martita. Como, como, como la compañera Yami nos dice que vamos a utilizar das. Entonces, ¿cuál de estas sería para usted la correcta? Sería doesn't. All right. Doesn't. Let's submit, everybody. Metamos esas respuestas. Ooh, what happened over here? Let me check. Does have. Does repeat have. Vamos a intentar con esta otra. No, they do have. Let me check. Do have do, do, do the bedroom have closet? Yeah, do look, have. Es, aquí es que bedrooms es equivale al it. All right. Does the bedroom have does? Intentemos do, con el do. Do have. Do have the bedroom. Yeah. Do the bedroom have closet? The bedroom is it? Uh -huh. What? No, Luita. For the it, the bedroom. Mm -hmm, exactly. Los bedrooms en que valdrían al it. All right. Hagamos una cosa. Nosotros conocemos esto porque estructuralmente así es, all right? Ya les he explicado a ustedes que los objects equivalen al it. Y el it es third person singular. Por algún extraño motivo, la platform lo tira así, pero ustedes así pónganlo, right? Pero ustedes ya, ya conocen y ya saben 
que el lead equivale a objects. Right? Dejo esto por aquí para que lo chequen. Pasen su escáner ahí visual para que sepan cómo lo van a poner cuando a ustedes les toque hacer. Mm -hmm. Exactly, it's third person. That's weird. All right, let's move on. Uh, teacher, disculpe, yeah. me mm -hmm. con, la, con la respuesta de ese, entonces sí sería done. Sí, oh. así lo está tirando la platform, Martita. Aunque la estructura ya la conocemos y sabemos que el bedroom se equivale al it. All right, y con el it sería el does. But for some strange reason, por alguna manera. ¿Cuál sería? La correcta sería does. Does, does have, does the bedroom have classes, all right? Porque sí, pero la correcta does, pero para pasar el examen vamos a ponerle tú. Mm -hmm, exactly, <laughs> Norma, no, no lo pude haber dicho mejor, Norma. All right, y ustedes así con los ojos ahorita cruzados. All right, así como estoy yo, you guys. No, pero sí quiero que lleven en cuenta eso, right? Si sí, lo correcto es does, for some strange reason, después voy a reportar yo esto, a ver qué tal. ¿Qué me dicen? Now, let's go with letter C. Unscramble the sentences. Instructions, William. Unscramble. Tell me the, tell me the instructions, please. Okay. You scramble the sentences. Write each sentence in the correct order. That's correct, right? Ya tienen ahí ustedes las sentences solo las van a poner en el orden correcto. Let me check for number. Ah, son las que el que me Ay, ya ya encontré que. <laughs> All right, you guys, let me check. Number one, Alejandro García. What do you have for number one? ¿Qué cree usted que sea para la número uno? Yo pienso que there is the mirror in bedroom. All right, let's check. Si quieres dan las options, ven. There isn't a mirror in the bedroom. ¿Esta cree usted que es, Alejandro? Sí. All right, let's check this one. There isn't a mirror in the bedroom. Let's check. Thank you. Let's go with number two. Yeah, me, me, me. Eva Argueta, number two. <laughs> Ay, Jesus. There are no pictures in the hall. There are no pictures in the hall, right? A ustedes esa también les tiró solo una opción. Yes. A no nosotros no, no me da opción, teacher. Hay que, hay que ponerlo. Hay que escribir. Ah, oh, pues quizás yo ya lo había hecho, guys. All right. Sí, porque tampoco a mí me da opciones para elegir. Sí, mm. solo cuando ya se ha eh, introducido algo antes, le aparece la respuesta. Mm, ok, thank you, Ceci. Very good, right? So let's go with number three. Tenemos tres posibles opciones. Let's check. Jacqueline, para, para usted, ¿cuál de estas tres sería? Y ya quiero ver la segunda. Second one. Second one. All right. Let's check. Let's submit. Oh, yeah. What happened? <laughs> no se preocupe, Jacqueline. All right. Usted no puede estar más de lo que yo estoy, Jacqueline. All right. There isn't a mirror in the bathroom. Vamos a ponerle el punto, tal vez así lo acepta. No les dice que no pongan el punto, porque si a veces la plataforma les dice no es necesario que ponga el punto, right? O un signo de interrogación. Pero let's check in this one. There aren't any curtains. Still is not. There isn't a mirror in the bed. El apóstrofe en algunos casos mm -hmm. cuesta que lo, que lo tome como correcto. Yeah, it's true. This apostrophe, es que este apóstrofe no está bien. Este va para acá y el de ellos es hacia acá. All right, let me check it. Es el apóstrofe, sister. Mm -hmm. It's true. Pero quiero ver una que lo tenga diferente. All right.
let's check with that one. Solo quiero ver si esa. Creo que tiene puntos, quítale los puntos. No es el apóstrofe, como mencionaron ahí sus, sus partners, sus compañeros. Eh, no sería mm. la primera, teacher. Let's check. Vamos a ver esto, everybody. Si sí, era el apóstrofe. El apóstrofe, everybody. All right. There isn't, amigo, si han dado caso a ustedes, el apóstrofe no les sale, avísenme en el WhatsApp group. All right. Si no hayan cómo cambiar el apóstrofe o no les sale, avísenme. Porque lo que yo puedo hacer es enviarle directamente esa respuesta, all right? Para que ustedes solo la copien y la peguen. Porque yo lo que hice fue, fue copiar el apóstrofe de la pregunta. Exactly, y lo puse ahí y lo pegué. Sí, pero bien extraño porque este apóstrofe sí estoy viendo que se ve igual. All right, let me change this one. Voy a cambiar esta otra. Es right. que la es no corto, sino poner is not, por ejemplo. A veces también así lo acepta. Sí, es cierto, it's true. All right, let's check, let's submit that one. Okay, there you have it. Sí, my friends, en ese caso el único mistake que hay sería la apostrofe. La estructura ustedes la tienen correcta. Como la dijeron, estaba correcta, right? Very good. Now, si quieren tomar una picture para que lo vean haciendo, si ya lo hicieron, it's okay. Y si no, pueden ver la recording at the end of the class. Pueden ver la grabación ya como a las 12 de la noche. <laughs> no, just kidding. Now, let's move on. With D, my friends. Select the correct words. Jose Garcia, tell me the instructions, please. Instruction select. The correct word for each sentence. Mm -hmm. That's correct, sir. Thank you. All right, number one. For you, William, what's the answer of number one? Uh, North. All right, thank you. Carlos Antonio, for number two, what's the answer? Receptionist. Mm -hmm. Thank you. Mm. Alejandro García, for you, number three, what's the answer? What's the answer? Uh, okay. Joe have a judge. Chip. Joe have a no, but right. <laughs> Let me check. Let's submit you guys. Bravo, everybody. Excellent. Very good. There you have it. Those are correct, all right? Finally, one exercise that we don't have any mistakes. But we have an exercise that we don't have any error. Excellent, you guys. Very good. Do not forget if you haven't done the midterm exam. Si no han completado todavía el midterm exam. Ya saben, right? Que esa es la correct. Select questions to complete the conversations. Now, in this one, it's... Let's check how it goes. Normita, tell me the instructions, please. Select question to complete the conversation loop at the example. Mm -hmm. Excellent. So number one, it says, the example says, what do they do? They are nurses, right? Fíjense, el plural, como está en plural, aquí es nurses, no lleva apóstrofe, right? Pero también cuando ustedes dicen la tercera persona y hacen el posesivo en nurse, le agregamos la S, pero con apóstrofe, right? Suenan igual, nurses, nurses, right? Solo que el contexto nos va a decir si estamos hablando de alguien en plural o en posesivo. Now, let's go with number one. I work in a restaurant. Arnoldo, for you, what's the correct question? Para usted, ¿cuál sería la correcta? Uh, where, where do you work? All right, excellent, thank you. Carla Aleman, number two, he's a firefighter. ¿Cuál de estos tres escoge usted? Where do you work? All right, are you sure? No, no, no. What does he do? Exactly, what does he do? Thank you, Carlita. Nancy Gutierrez, number three. They hate their jobs. Which of these three will you choose? ¿Cuál de estas tres escogería usted? 
how do they like their home? All right, let's check. Let's submit. That's correct, my friends. Very good job. Those are the correct answers, right? To those questions. Hasta ahorita no hemos encontrado algo que necesite un análisis más profundo, como en las primeras sentences. ¿Me recuerdan? All right, hasta ahorita vamos bastante easy. Podríamos decirlo bastante fácil porque este es un tema que ustedes hace poco han visto. Thank you so much, guys. Let's go to the final round. F. Complete the conversations. Instructions. Ana Maritza, please tell me the instructions. Eh, ¿La respuesta o la...? No, las instructions, las instrucciones. Comple... Com Complement, complement, complete, the conver, complete the conversation, the conversation, select the verb, the verb to be, as high in the each, in uh, each case, and in each. All right, thank you. All right, you guys, let's check this one. Aquí, ¿qué es lo que van a hacer, all right? Si nos dice el verb to be, vamos a coger si va a ser el verb to be. Let's close our microphones, please. Si no, tenemos que utilizar solamente el simple present. Recuerden, my friends, que el simple present y el verb to be no son lo mismo. All right? So let's move on with this one. It says, example, a receptionist has a relaxing job. I agree. I think a receptionist's job is safe. Very good. That's so cute. Let's go with Jami. A singer, Jami, what will you choose? ¿Qué escogería usted? Has a, an exciting. Very good. Has an exciting job. Thank you, Jami. Marta, no, letter B. I disagree. No estoy de acuerdo. I think a singer's job. Your microphone. It's not boring. Are you sure? Aquí le dice, I think a singer has an exciting job. Un cantante tiene un, el cantante tiene un trabajo emocionante. Mm -hmm. Y la otra persona le dice, no estoy de acuerdo. I disagree. Okay, disagree es no estoy de acuerdo. Mm -hmm. I think a singer's job. Entonces quiere decir que él. Uh, is, is boring. Is boring, right? Let's check. Thank you, Martita. Norma, a fly attendant. Has a stressful. All right, has a stressful job. Let's take. William Liborio, I agree. Usted sí está de acuerdo. Sí, is... la opción uno. All right. Es Pero aquí dice, let's, let's analyze. Analicémosla. Eh, una hermosa tiene un trabajo estresante. Sí. Yo estoy de acuerdo, dice usted. It, it is Tendría not ser... stressful or it is stressful. Eh... Como usted no sé, sí está no... de acuerdo. Sí, bueno, para mí no, no es, no es estresante. All right, yeah, but we're following the conversation. Let's check. Vamos a poner eso, entonces. Let's go with number three. Thank you, William. Let's go with Carlos Antonio. A cashier's job? Is easy or is not easy? Right. Perdón, perdón, es easy. Right. José García, I disagree. Usted dice, no estoy de acuerdo. ¿Cuál de todas estas escogería, José? Has a difficult. 
has a difficult job. All right, let's zoom in. Vamos a ver. All right, excellent. In this one, you guys, let's analyze this one. All right, analicemos esta. It's true. Puede ser que para nosotros no sea, eh, no pensemos que el flight attendant sea un trabajo estresante, pero si seguimos la conversation de dos personas que están hablando, all right, it's stressful. Let's check. It's stressful. Let's submit. All right. There you have it. It's stressful. I agree. It's stressful. It is stressful. All right, you guys. Creo que esa es la última part, the last part of the exam, right? Ceci, hasta la letter, letter F, llegamos. ¿Ya no tiene más partes del examen? Eh, creo que esa es la última. Yay, sí. excellent. You accomplished your midterm exam, everybody. Lograron completar su midterm exam. Pero creo right? que le faltó la primera, teacher. Ah, sí, es lo que les comentaba, Normita. All right? Que no íbamos a ah, hacer okay. el listening porque quiero que ese sí lo hagan cada uno de ustedes, all right? Sí, ah, okay, okay. ya de plano haciéndolo, dándole mucho replay al, al audio. No, todavía no agarramos esa answer. Me escriben, all right? Y yo les voy a ayudar. And that's the only thing, you guys. Excellent. Now let's go back to the presentation. Now, you already practice with this structure hasta ahorita. Antes de irme, ¿tienen una duda de la estructura del adjective plus noun? ¿Alguna, alguna duda en la estructura del adjetivo más el nombre o el noun? No, teacher. Thanks. All right, you guys, then I will let you go home. Teacher, teacher, solo para uh, este... Estar más segura, para este caso de las profesiones, siempre va a ser job al final, el now. Sí. Ese va a ser nuestro now. Siempre job, ok. Yes, job. Thanks. Very good, you guys. All right, everybody, it has been a pleasure to be with you in this class. Ha sido un placer estar con ustedes en esta clase. Ya solamente para el día lunes vamos a ver este, estos readings como parte de una práctica de su lectura para chequear cómo vamos con eso. Y eso es todo. All right. Ya pueden ir a dormir. <laughs> All right, guys. I will see you on Monday. Bye. 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 Bye.